వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోబోతున్నాము వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చేయ వరకు చూడండి డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు తెలుస్తాయి అండ్ ఇక్కడే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు యువర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా డీటెయిల్స్ కనుక మీరు ఓన్ గా చదవాలి అనుకుంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉన్న లింక్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ డీటెయిల్స్ ఏ కాదు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకోవడానికి యాక్సెసిబిలిటీ కావాలి అంటే ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు వస్తుంది గూగుల్ కి వెళ్ళి ఏఐ ఏటీఎస్ఎల్ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫ్రెషర్స్ నా అని కంటే సర్చ్ చేస్తే మీకు యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది ఇట్లాంటి మోర్ రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్ టైమ్ టు టైమ్ తెలుసుకోవాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫోర్ ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు అనేది మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోండి ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ నుంచి మనకి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేశారు సో మీకు ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి లక్నో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ దీంట్లో మీకు ఫిక్స్డ్ టర్మ్ బేసిస్ మీద ఈ పర్టికులర్ వేకెన్సీస్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు నోటిఫికేషన్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే మీకు బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ దీంట్లో మీకు ఇండియన్ నేషనల్స్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని ఫుల్ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద మీకు లక్నో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ద నార్దర్న్ రీజియన్ లో వేకెన్సీస్ కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇండికేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ పొజిషన్స్ ఆర్ కస్టమర్ ఏజెంట్ ర్యామ్ సర్వీస్ ఏజెంట్ యూటిలిటీ ఏజెంట్ హ్యాండీమ్యాన్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టెక్నికల్ ఈ కట్ పర్టికులర్ పోస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఈచ్ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అప్లికెంట్స్ మీరు మేక్ షూర్ దాట్ ఈ పర్టికులర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ప్రకారంగానే ఫర్ ద గైడ్లైన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కస్టమర్ ఏజెంట్ కి ఉండాల్సిన రెలవెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎడ్యుకేషన్ క్రైటీరియా విత్ డిప్లొమా ఇన్ ఐఏటీఏ ఆర్ యుఎఫ్టీఏఏ లేదా ఐఏటీఏ ఆర్ ఎఫ్ఐఏటీఏ ఆర్ కార్గో లేదా గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్యాటర్న్ బేసిస్ మీద వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫేర్స్ కంప్యూటరైజ్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ మీద రెలవెంట్ గా వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ దీనికి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ ద పే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ జనరల్ వాళ్ళకి అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓబిసి వాళ్ళకి థర్టీ వన్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఇస్ ర్యామ్ సర్వీస్ ఏజెంట్ కి త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ రికగ్నైజ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేదా ఐటీఐ విత్ ఎన్సీవీటీ టోటల్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ ఆర్ ఆటో ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ డీజిల్ ఆర్ బెంచ్ ఫిటర్ కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఎలాంటి డిసిప్లిన్స్ నుంచి అన్న కానీ మీరు చేయొచ్చు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఏజ్ క్రైటీరియా సేమ్ అండ్ మేక్ షూర్ దాట్ క్యాండిడేట్స్ మీరు ఈ పోస్ట్ కనుక అప్లై చేస్తుంటే ఒరిజినల్ వ్యాలిడ్ హెవీ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవర్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి మీరు ట్రేడ్ టెస్ట్ కి అప్లై అప్యూర్ అయినప్పుడు ప్రిఫరెన్సెస్ అనేది రెలవెంట్ గా లోకల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ యూటిలిటీ ఏజెంట్ అండ్ ర్యామ్ డ్రైవర్ కి ఎస్ఎస్సి టెన్స్ పాస్ట్ అండ్ వ్యాలిడ్ హెచ్ఎంవి డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ అనేది క్యాండిడేట్స్ కి ఉండాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద పే అప్ ఏజ్ లిమిట్ ఇస్ ద సేమ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇస్ హ్యాండీమ్యాన్ కి ఎస్ఎస్సి ఆర్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ పాస్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దాంతో పాటు లోకల్ ఆర్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా వచ్చి ఉండాలి ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటే ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇస్ ద పే ఏజ్ క్రైటీరియా ఇస్ ద సేమ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇస్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టెక్నికల్ కి ఫుల్ టైమ్ బ్యాచిలర్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ మెకానికల్ ఆటోమొబైల్ ప్రొడక్షన్ కానీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మస్ట్ ప్రొసెస్ హెచ్ఎంవి లైసెన్స్ హెవీ మోటార్ వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది క్యాండిడేట్ కి ఉండాలి అండ్ ఎవరికైతే జిఎస్ ఎక్విప్మెంట్ మీద మ
eligibility criteria ni fulfill chesamu ante ee particular uh, relevant qualifications maaku unnai mem apply cheskovali ankunte mee applications anedi prescribed format dwara speed post april 27th lopu meeru ikkad ichina address ki pampichali envelope meeda post applied for anedi post name very clear ga mention chesi meeru pampichali మీరు పోస్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాంటి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఫీజ్ రిసీప్ట్స్ ఆర్ ఇట్లాగా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అట్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ మీరు అప్లికేషన్తో పాటు రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేసి పంపించాలి సో అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు హెచ్ఆర్డి డిపార్ట్మెంట్ ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ జిఎస్డి బిల్డింగ్ ఎయిర్ ఇండియా కాంప్లెక్స్ టర్మినల్ టూ ఐజిఐ ఎయిర్పోర్ట్ న్యూ ఢిల్లీ సో ఇది మీరు నోట్ డౌన్ అలా చేసుకోండి లేదా మీరు కనుక నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే పేజ్ సెవెన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ లో మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కి మీకు ఫర్దర్ గా డేట్ టైమ్ అండ్ వెన్యూ ఆఫ్ ద సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ మీకు ఫర్దర్ గా క్యాండిడేట్ కి రీచ్ అవుతారు అండ్ ఈ తర్వాత మీరు చేయాల్సింది అప్లికేషన్ ఫీజ్ పేమెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా పే చేయాలి ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ లో పేబుల్ అట్ ముంబై అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ ఎలాంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఫుల్ నేమ్ మొబైల్ అండ్ ఇమెయిల్ ఖచ్చితంగా మీరు వ్యాలిడ్ ఉన్నది ఇవ్వండి ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ రెఫరెన్సెస్ కి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ పే పే చేసేసిన తర్వాత ప్రింట్ తీసుకుని ఆర్ ఎక్స్ట్రా కాపీ అనేది ఉంచుకోండి ఆఫ్ యూర్ అప్లికేషన్ ఫీజ్ రిసీప్ట్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ మీకు రెలవెంట్ గా అప్లికేషన్ తో పాటు మీరు సబ్మిట్ చేయాలి సేమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ని కూడా మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కి తీసుకుని వెళ్ళాలి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఓబిసి అండ్ సిఎల్ రెలవెంట్ గా మీ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఎస్ఎట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది క్యాండిడేట్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకుని వెళ్ళాలి రికగ్నైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటేనే మీకు రెలవెంట్ రిలాక్సేషన్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి క్యాండిడేట్స్ ఆల్రెడీ కనుక వర్కింగ్ కనుక అయితే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా మీరు అటాచ్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఆర్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక వస్తే ఈ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ సంబంధించిన ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో రిలీజ్ అవుతా ఉంటది సో టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి లాస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డీటెయిల్స్ అని క్లియర్ గా చదివి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ముందే రెడీగా పెట్టుకోండి రైట్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ మీకు కెన్వాసింగ్ డూప్లికేషన్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నా కానీ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి ఇమీడియట్లీ రిజెక్టెడ్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ కన్సిడరేషన్ అనేది ప్యూర్లీ మెరిట్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది ఫర్దర్ గా సెలెక్ట్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ మీద క్యాండిడేట్స్ మేక్ ష్యూర్ దట్ అన్సైన్డ్ ఆర్ డిలే ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆర్ లేదు అంటే మీ అప్లికేషన్ లో డాప్స్ ఆర్ రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చిన ఫార్మాట్ లో అటాచ్ చేయకపోయినా కానీ మీ అప్లికేషన్ అనేది ఇన్వాలిడ్ ఆర్ రిజెక్ట్ చేసేస్తారు సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మాత్రం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ నుంచి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు క్యాన్వాసింగ్ ఆర్ డూప్లికేషన్ అనేది క్యాండిడేట్ ని ఇమీడియట్ గా రిజెక్ట్ చేసేస్తారు సో మేక్ ష్యూర్ దాట్ మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని క్లియర్ గా ఫాలో అవ్వి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ మీకు ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తారు సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్ ఇక్కడ నుంచి మీకు అప్లికేషన్ బిగిన్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీ నేమ్ ఓన్లీ ఇన్ బ్లాక్ లెటర్స్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అండ్ యువర్ సర్ నేమ్ ఫాదర్స్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొత్తం డేట్ మంత్ అండ్ ఇయర్ మీకు ఆ తర్వాత మీ రెలవెంట్ గా అడ్రసెస్ నేషనాలిటీ అండ్ మీరు ఏ కేటగిరీ బిలాంగ్ అవుతున్నారో మీకు ఏమైనా సబ్ కాస్ట్ కనుక ఏమైనా ఉన్నా కానీ మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి మీకు అది అప్లికబుల్ కాదంటే డాష్ పెట్టండి అలా అని ఎంటీ స్పేసెస్ మాత్రం వదలద్దు బికాస్ అది ఇన్వాలిడ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ లో మీ అకాడమిక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ లో ఫిల్ చేయాలి ఏ లాంగ్వేజెస్ మీకు వచ్చు అండ్ ఎంత వరకు వచ్చు అనేది మీకు ఇక్కడ అప్రోప్రియేట్ గా ఎక్స్ అనేది మీరు ఫిల్ చేయాలి టిక్ కాదు ఇక్కడ మీకు ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ లాంగ్వేజ్ మార్క్ ఎక్స్ ఇన్ ది అప్రోప్రియేట్ కాలం టిక్స్ అనేది చేయకూడదు ఓన్లీ ఎక్స్ అని పెట్టాలి సో మీకు ఏదైతే వచ్చు అది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఒకవేళ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక ఉంటే మీరు ఇక్కడ
మీకు ఇక్కడ ఎయిర్ ఇండియా లిమిటెడ్ లో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి డిక్లరేషన్ చదివి ఆ తర్వాత ప్లేస్ డేట్ అండ్ మీ సిగ్నేచర్ అనేది పెట్టండి సిగ్నేచర్ క్యాపిటల్స్ లో పెట్టద్దు సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ లాగా పెట్టండి అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో మీకు ఏ డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ ఫీజు ఎక్కడన్నా మీకు అప్లికబుల్ అయితే అప్లికేషన్ ఫీజ్ స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ మెట్రికులేషన్ మార్క్ షీట్స్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ మార్క్ షీట్స్ ప్రొవిజనల్ డిగ్రీస్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్స్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఒకవేళ మీకు అప్లికబుల్ కనుక అయితే నేషనాలిటీస్ అండ్ ఐడి ప్రూఫ్స్ పాన్ ఆర్ ఆధార్ అండ్ ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ కి జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్ అనేది మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇదంతా క్లియర్ గా చదివి ఫిల్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు సైన్ చేయాలి హియర్ సో డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా చదివేసిన తర్వాత మీకు ఏ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఆర్ కాస్ట్ మీరు బిలాంగ్ అవుతున్నారో అది మీరు చూసుకుని ఆ తర్వాత ఫిల్ చేయండి ఇది ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ వారికి డిక్లరేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇది ఒక్కటే ఫిల్ చేసి సరిపోద్దా అంటే కాదు ఈ పట్టులు డిక్లరేషన్ తో పాటు గవర్నమెంట్ మీకు ఇచ్చిన రెలవెంట్ గా కాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆర్ అసెట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ని కూడా మీరు అటాచ్ చేయాలి అండ్ ఈ పర్టికులర్ ది ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్స్ డాక్యుమెంట్స్ రెలవెంట్ గా మీకు ఆథరైజ్డ్ ఉన్న తహసీల్దార్ ఆర్ గెస్ట్ ఆఫీసర్ నుంచి అటాచ్ అటెస్ట్ చేయించి మీరు సబ్మిట్ చేయాలి విత్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సో దిస్ ఇస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి టైమ్ టు టైమ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఏమైనా అప్డేట్స్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కానీ మీకు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మర్చిపోవద్దు ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మే